e recebereis poder. 27 de novembro É despertada a ira de Satanás. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versos 7 e 8 Para que o mundo seja convencido do pecado como transgressores da lei de Deus, o agente tem de ser o Espírito Santo atuando por meio de instrumentos humanos. A igreja precisa desvencilhar-se agora de sua sonolência letal, pois o Senhor está esperando para abençoar seu povo que reconhecer a bênção quando ela vier e difundi-la em claros e fortes raios de luz. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel capítulo 36, versos 25 e 27. Para que o deserto da igreja se torne em campo frutífero, e o campo frutífero seja tido por bosque, isto terá de dar-se pelo Santo Espírito de Deus derramado sobre o seu povo. Os anjos celestiais têm esperado longamente que os agentes humanos, os membros da igreja, cooperem com eles na grande obra a ser feita. Estão esperando por ti. Tão vasto é o campo, tão abrangente o plano, que todo o coração santificado será levado para o serviço como um instrumento do poder divino. Ao mesmo tempo, haverá um poder agitando tudo por baixo. A atuação de anjos maus será evidenciada em imposturas e enganos, em calamidades e em acidentes e crimes de natureza incomum. Enquanto Deus emprega os anjos de misericórdia para trabalharem por meio de seus agentes humanos, Satanás põe seus próprios agentes em campo, impondo tributo a todos os poderes que se submeterem ao seu domínio. Haverá muitos senhores e muitos deuses. Ouvir-se-á o clamor, Eis aqui o Cristo, e Ei-lo ali, Mateus 24, 23. A profunda conspiração de Satanás revelará suas atuações por toda parte com o objetivo de desviar a atenção do dever presente. O aparecimento de um falso Cristo suscitará enganosas esperanças na mente dos que se deixarem enganar. Os membros da igreja que se acham atentos estarão à altura da emergência e as manifestações do poder satânico serão apresentadas ao povo em sua verdadeira luz.